мы с ним познакомились только когда он был здесь, в Красноярске. Я увидела его в июне этого года. Это был абсолютно гениальный, потрясающий человек с невероятной харизмой. И я думаю, что те красноярцы, которые видели на концерте, насколько ему было тяжело выходить, но как он, с какой улыбкой, с какой подачей он исполнил абсолютно все номера. Это абсолютно героическое было, наверное, событие для него. Это был подвиг, ни много и ни мало. В высшей степени талантливый, мужественный, сильный, красивый человек. Красивый и внешне, красивый и духовно, внутренне. После этого концерта мы общались, несмотря на то, что ему было тяжело. И затем утром я его провожал. Он не исключал, что приедет еще раз. Вот, шутя, говорит, если пришлете за мной самолет, я спою еще в храме, в монастыре. Я подарил ему икону храма Всесарицы. И, в общем-то, исходило из того, что летом мы его увидим. У нас есть предварительная информация, что он может быть похоронен и в Москве, и в Красноярске, так скажем. Но вот точной информации об этом на этот час, на эту минуту у нас нет. Коль скоро родственники его живут за пределами Красноярска, в Лондоне и в Москве. И я думаю, что в ближайшие часы мы с ними свяжемся и вот этот вопрос для себя проясним. Но где бы он ни был, похоронен в Хворостовске, это Красноярец.